sendiri itu lagi ada beberapa cewek yang bermain kasti yeah. baseball kalau di sini. Baseball. Nah, nah apa ya? Mungkin aku saya nggak ber- berhasil untuk mempelajari di sini adalah peraturan cara main baseball, cak. Karena aku mm-hmm. buat seni pol-polan. Buat seni kerjaan. Apa, uh. Termasuk olahraga yang buat seni. Tapi di sini juga dianggap acara olahraga keluarga ya. Yeah. Jadi untuk ajak uh. anak istri di situ menikmati makanan sambil melihat. Bal sing di tampai iku uh, dan juga statistik. Jadi statistik. itu penting dan yeah. kadang-kadang emang mengejutkan nih. Uh. Pas ini ngeberapa gitu mengubah situasi karena kan bisa selisihnya 4 5 6 itu bisa berubah. Ining karena ini itu yang itu loh yang ini itu setelah pertandingan-pertandingannya rode-rodenya. Oh, nah, Tapi lah iso misalkan iso bali melesat atau ngono. Wah, iso melayu nang metas kayak Israel kalau bisa bola Amerika tapi tapi ini bukan. Uh. Jadi, nah itu bisa menarik juga sih. Nah itu Seperti... juga, setiap kali pertandingan itu kan banyak istilah-istilah yang aneh hmm. ya, Cak ya. Hmm. Nah, kita mau belajar tentang istilah aneh hmm. yang menarik hmm. dalam bahasa Inggris dalam... English in, in a minute. minute. Welcome to English in a Minute. A fence is meant to keep some things in and keep other things out. So, what does it mean to be on the fence? On the fence. Jonathan, after weeks and weeks, Sarah and Paul are still fighting. Are you on Sarah's side or Paul's side of the argument? I'm staying on the fence. They are both good friends of mine. That is a good idea. I'm not going to get involved either. A fence divides an area. If you say you are on the fence, you are unable to pick a side. It can mean that you don't want to pick a side of an argument because you want to stay on good terms with everyone involved. But a person can also be on the fence if they simply can't make a decision. And that's English in a minute. Nah, dulu Riki tadi seneng ya, seneng jini dulan-dulan yang ngendiku ngayami. Wah, piknik ngerono karo kerja. Akeh kerja apa yang pikniknya? Akeh kerja ngerono. Tapi ini aku gak seneng ya, Gak seneng ya, mergo ikeh di situ terakhir nek warung VW. Wah, sampean bener tega to tinggal warung VW iki. Eh, tega ambek tak su. Eh? Tega ya. Ambek dulur gak tega. Gak tega ora aku. Sampean aku jahate. Setahun ya dulur, ning jini lebih ya. Lebih ya, lebih hampir 2 tahun. Jadi karo aku nge-host acara warung VW. Nah, sudah setengah jam menemani sampean, kita tadi ke dalam aduh teka iki. Namanya siapa? Enggak tahu. Mariati paham. Kita lihat adalah acara segmen Inggris in, in a minute. Tahu. Pues ade ngangkat masalah macam-macam ekonomi budaya, politik dan sebagainya ada nang wawancara wong. Bisa ngendang juga ada kan Pak. Tapi kalau yang dalam gimana Pak? Ada What is your most favorite national park so far? So the one that I mean there's so many favorites. Yang unik, unik. yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat Barat. Masyarakat. Bahkan di Indonesia, Bahkan di Indonesia pun, pun terus kadang-kadang yang ngesut berkorek sing bantu ngesut hmm. berdua dewe <laughs> itu udah pernah kerekam oh, udah oke okay. di review ya kalau <laughs> merahnya belum ada kayaknya ntar eh cak ketutupan kelihatan apa jadi emang ya suka duka neng jini selama setahun weh ini dari panggilku ngehus acara warung film ngoncone sampean seru-seru lah cak banyak yang kesan, belajar kesan. Banyak yang dipelajari dari Cak Su. Loh, aku tuh enggak anu bukan guru loh. Oh, Kok belajar dari Cak Su kan senior. Senior, yeah. Mbak. Mbak senior. Ceritane iki ya, Dolor ya sebenarnya uh, aku aku tahu Cak Su itu hmm. pas biyen Cak hmm. Su di CTV juga hmm. nge-host acara Salam di OE. Oh, ya. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa dalam acara ngobrol sahur bareng VW yang disiarkan langsung dari studio VW di Washington DC. Saya Supriyono. Dan saya Nadia Majid. Tapi lor kemana mana cangkru anwarong VW, aku Cak Supri. Aku Neng Nurina. Nah dari situ belajar tahu Cak Su, nah. terus habis gitu tahu VOE juga. Aduh. Terus syukur-syukur juga bisa datang ke berkesempatan ke Amerika untuk hmm. belajar ya Cak ya. Jadi hmm. bisa punya kesempatan dapat beasiswa, sekolah di sini. Terus ya akhirnya impiannya tercapai Wedeh, untuk belajar waktu. di Amerika. Jadi dari nonton VOE, terinspirasi, hmm. terus oleh beasiswa anak Amerika, akhirnya ke zona VOE. Sampai iya. kayak siklusnya kayak eh, enak tenan, cocok, uh-uh. plek ngono ya. Nah saat ini adalah saat ketika dimana harus balik ke Indonesia nah, ya dan wis. apa ya. Mungkin udah pengen mencari. tahu mencari apa ya suasana suasana baru terus pengalaman baru juga berbakti pada negara. Nah, penting. Jadi 
Ya, ngatur suwun sampean sudah menemani saya. Monggo sampean juga pemirsa warung VW di JTV. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau misalnya ketemu ning Jini nek ngedalan ning Surabaya wis disapa ae ning Jini. Wis ora nyakot wonge wis. Padahal aku lak galak. Lah makan ya wis. Maaf ya Cak ya, ada salah-salah. Ya wis ning ngatur suwun saya lagi ya. Kalau sampean duwe pertanyaan dulur tentang berbagai hal ya utawa saran, cok sungan-sungan kirim email ke warung at voenews.com atau langsung mampir ke Facebook kami di warung VOE akun ning sini untuk terhari kami. Aku tak supri nyun mame dulur ketemu lagi di depan ya.